大家好，宠粉的姨太又来了。娱乐圈里面一直都有一个现象，就是谁红跟谁玩，红了谁都愿意上赶着捧你，不红时参加活动受冷落，参加节目镜头还会被剪。有些明星在不红的时期就遭遇了不少冷眼、刁难，甚至不公平待遇，不禁让人感叹娱乐圈的现实。那么今天咱们就一起来看看明星成名前的遭遇有多惨。白敬亭这几年人气高居不下，是不少女网友心里的梦中男神。但是在他走红之前，也曾被冷眼对待。早年他在接受采访时，某记者直接抛出了一系列擦边不尊重人的问题，例如：“确定你是喜欢女的是吧？你不会喜欢男的吧？你还是不是处男？性启蒙是什么时候？”等一系列问题，简直让人大跌眼镜。这一段采访简直是到了令人发指的程度。短短的一段采访，擦着各种黄边，不仅毫无尊重可言，而且每个问题都是一个坑，极其难回答。无论对哪个明星来说，都是一段极其窒息的采访。估计白敬亭当时都有心理阴影了，真的是让人心疼。不过比起白敬亭，彭楚月更惨。她在参加节目时和人比赛吃火鸡面，节目组在一旁为她准备了解辣的牛奶，主持人们还一直让她喝。她喝了一口，发现不对劲儿，问道：“这是什么呀？”主持人依然坚持说：“纯牛奶啊。”小展拿起来闻了闻，直接被震惊，原来根本不是什么牛奶，而是油漆。节目结束后，彭楚元被送往医院洗胃。有一说一，这样的行为甚至和谋杀没有什么区别了。肖战现在的人气可以说是顶流人物了，但是肖战刚出道的时候他没有什么名气，当时挖机机挖也不怎么关注他，就连红毯都遭人挤兑。之前有视频上肖战在走红毯时签名，签名笔没水后，主持人看都没看他就开始催促他。再看看现在，肖战的签名估计都是被人抢着要的，不知道当初那个主持人肠子有没有悔青。王一博现在跟肖战一样都是顶流的存在。但在他没火的时候，还只是一个爱豆。当时的王一博并没有什么人气，参加时尚宴会的时候，拍照都被人挤在后面，只能露出一个上身。易烊千玺刚出道时的区别对待，也是肉眼可见的心酸。在粉丝见面会上，一个粉丝只能找一个人签名，所有人都走向王俊凯和王源，没有一个人走向易烊千玺。可是他还是不忘面对微笑的示意，走过路过的粉丝。在 TFBOYS 去台湾录制《康熙来了》的时候。千玺一不小心稍微站得靠前了一点，后面突然伸出了一只手将他往后拉。甚至更过分的是，机场接机的时候，黑粉直接对易烊千玺进行攻击，而那个时候的他也不过是一个十几岁的孩子。赵丽颖还在各个剧组演小角色的时候，曾经被导演当众数落，嘴巴像猪嘴一样。剧组的其他人员也并没有对他送上关心和安慰。在吃年夜饭的时候，他也没能回家，只能待在剧组。但是当时没有人注意到他，后来是同剧组的张睿发现了他独自一人，才把他叫到了房间，暖心给他做了饭吃。拍摄《宫锁沉香》时，赵丽颖和朱子骁第一次见面就是一场亲密戏份。通常情况下，这种亲密戏是需要清场的，可是赵丽颖却在众人的围观下完成了一个又一个让人面红耳赤的镜头。后来有人问导演为什么没清场，导演只是淡然表示忘了。要说赵丽颖一点都不在意，那是假的，只是她当时深知自己还没有底气提要求，只能选择隐忍。佘诗曼在新人时期拍戏时，曾被助理编导当众用脏话骂，用剧本人，毫无尊严。多年后，这位辱骂过佘诗曼的助理编导已经晋升为导演，但是在片场的作风如出一辙，竟然因为女演员多次 NG， 怒而用塑料袋铐住她的头。被记者问及当年的事情，一向八面玲珑的佘诗曼都忍不住表示：“对于素质这么差的人，我不想做出任何回应。”杨幂没有走红之前，遭受了很多不公平的待遇。在十五六岁时的一次经历让他难以忘怀。当时第一次拍摄哭戏，导演竟然直接扇了他一耳光，接着还打了身上，声称是为了调动情绪。还有一次，他受邀要参演某部戏，提前几个月就开始练习，并推掉了其他片约。结果临开机前被导演告知不用来了，一句话否定了他几个月的努力。后来杨幂才知道有个带资进组的女演员看上了他的角色。果然，人在不够强大的时候，只能任人摆布。遭遇过类似的情况，还有苏晓彤，她在参加某综艺时也说起了一段往事。两年前自己接了一部剧，当时已经进组好几天了，突然就没有收到后续的通告单。她心知肚明应该是被幻觉了，但依然想为自己去片场争取一下，于是第二天照样去了片场。没想到在现场，副导演看到苏晓彤却不给好脸色，反而问她：“你是谁？出去？难道副导演不认识她吗？”恰恰相反，开机的时候，副导演明明会“老师前，老师后”的称呼她。那一刻，他感受到了娱乐圈的残酷，可见有很多还没有混出头的演员，在剧组的待遇都没有很好。要说起不红时受尽冷落的明星，那绝对有张小斐。张小斐通过电影《你好，李焕英》一炮而红，一夜之间，她的身价人气倍增。但在电影上映不久前，参加某活动的张小斐还坐够了冷板凳。当红明星们围在一起吃火锅、打麻将、聊天的时候，张小斐独自站在原地，真是溢出屏幕的心酸。
这还不算什么，张小斐还曾在综艺节目中被当众欺负。参加综艺《我就是演员》的时候，他和孙倩一起合作，但孙倩却在节目中全程无视张小斐，把他当空气，导致两人的彩排进度停滞不前，急得张小斐一度情绪崩溃。早年贾玲还曾发文称自己的一个朋友好不容易有戏拍了，拍戏眼睛被炸伤，还被剧组的两个道具组的大男人骂。贾玲在文章里写道：“小演员命真贱”，也是一句话道出了心酸。就连自己的同班同学袁姗姗都在节目里挤兑张小斐，称张小斐不洗澡睡觉还打呼。节目播出后，袁姗姗不仅不道歉，还在评论区继续进一步挤兑。直到张小斐凭借《你好李焕英》爆红之后，袁姗姗才后知后觉地在微博道歉。这个操作可以说是很好的诠释了“人情冷暖”四个字。不得不说，明星在不红之前是真的惨。柳岩早年当主持人时，可谓是受尽了委屈。本想要争取主持的机会，没想到节目导演直接对他说：“你就算跪下来舔我的脚趾，我也不会让你来主持，因为自己对配饰过敏，他向节目组提出可否不戴耳饰。”结果对方直接回了他一句：“别人都能戴，你怎么就不能戴？”后来以为好不容易受到领导的重视，能去采访陈凯歌，但是没想到被人当枪使一个问题，惹毛了大导演陈凯歌，差点在北京混不下去了。再后来，众人对他的着装议论纷纷，包括在包贝尔的婚礼上，他身着浅色礼服，差点被扔进水池。明明自己受了委屈，柳岩却主动站出来道歉，种种不公对待，柳岩都自己咽了下去。刘涛刚踏入娱乐圈拍戏时，就被导演的一顿操作吓到了。当时他拍摄的是一场在马车上的戏，车上只有驾驶的师傅和刘涛，况且路面很颠簸，因为车里没有座位，所以刘涛只好蹲着，紧紧抓住马车两边。而外面的导演完全不顾刘涛的安全，一直在喊着“快再快”，刘涛几乎被甩了出去。没想到拍完下了马车，导演就一顿发火，猛踢垃圾桶。整个过程，刘涛不知道自己做错了什么。后来在拍打戏的时候，刘涛明明已经很尽力，满身大汗，连口水都没得喝，却被导演叫到一旁呵斥：“你是怀孕了吗？肚子那么大！”这让刘涛觉得导演太不尊重人了。但是作为新人，他除了一脸懵，保持沉默，什么都做不了。吴昕作为新人，在参加某综艺节目时，就遭受到了一位造型师的不礼貌对待。首先是对吴昕语言攻击，说她漂亮也不漂亮，型也没型，头也没头，脸也没脸，也搞不清楚前面是哪里，后面是哪里。听了这话，吴昕没有生气，她只向造型师提了一个要求，不能剪掉我的长发。结果这位造型师第一剪呢，就把吴昕的披肩长发剪到了脖子左右的位置。后来还是何炅说起吴昕这段经历，眼泛泪光，令人十分心疼。不过看人下菜这种事在生活中很常见，尤其在娱乐圈这个名利场，明星不红时受尽冷眼是很平常的事情。但还是希望每个人无论何时都能被平等对待。那么你生活中有遇到类似的事情吗？欢迎在评论区留言讨论哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢 C 太的视频，就请多多订阅和关注。C 太每天都会更新精彩内容哦。